बीते एक साल से हमास के इसराइल पर हमले के बाद से इसराइल हमास का सफाया करने में जुटा है पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया का पत्ता काटने के बाद अब इसराइल ने हमास के ही चीफ याया सिनवार का सफाया कर दिया है बाकायदा इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मौत से पहले याया सिनवार एक धूल से सने सोफे पर बैठा दिखाई दे रहा है याया सिनवार हाथ में कुछ पकड़े हुए है जान बचाने के लिए वो काफी मशक्कत करता दिख रहा है लेकिन मौत और इसराइल के घातक हमले के सामने याया सिनवार की एक न चली और हमास की लिस्ट से याया सिनवार का नाम हमेशा के लिए कट गया इसराइल ने हमास के नेता याया सिनवार को 17 अक्टूबर को एक हवाई हमले में मार गिराया है एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइली सेना को ऑपरेशन वाली जगह पर सिनवार का कोई इनपुट नहीं मिला था लेकिन हमले के बाद जब तीन लड़ाके मारे गए तो इनमें एक सिनवार निकला इसराइली सेना ने डीएनए टेस्ट के जरिए पुष्टि की है कि वो सिनवार ही था अब इस बात की पुष्टि खुद देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है उन्होंने हमास के सबसे खूंखार नेता की मौत की जानकारी देते हुए देश को संबोधित किया उन्होंने कहा की हमने बुराई को खत्म किया है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है हमने जैसा वादा किया था कि हमास के नेता को मार देंगे ठीक वैसा ही किया ये लड़ाई के दौरान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल है बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के खात्मे के बाद गाजा के लोगों से खास अपील की है जिसमें उन्होंने कहा कि ये युद्ध कल ही खत्म हो सकता है Yehuda Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel. but citizens of many other countries Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home and Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages but to those who would harm our hostages i have another message Israel will hunt you down and bring you to justice the axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes Nasrallah is gone his deputy Mohsen is gone Hania is gone, Def is gone, Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. हमास ने सिनवार की मौत की खबरों पर कहा कि अभी इजरायली रिपोर्ट पर भरोसा न करें और हमारे संदेश का इंतजार करें वहीं हमास को कड़े संदेश में इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि अब उनके पास आत्मसमर्पण करने और सभी बंधकों को उन्हें सौंपने के अलावा और कोई चारा नहीं है יחיא סינואר זה המחבל, רב המחבלים, שתכנן וביצע את ה-7 באוקטובר, שבו נרצחו כל כך הרבה ישראלים תמימים, ילדים, נשים וזקנים. יחיא סינואר סיים את חייו כשהוא מוכה, נרדף, נמלט על נפשו, לא מפקד על הארגון שלו ורק דואג לעצמו. זה מסר ברור לכל האויבים שלנו. צה"ל יגיע אל כל אחד. שמנסה לפגוע באזרחי ישראל או בכוחות הביטחון ויבוא איתו חשבון. אבל זה גם מסר מאוד ברור לתושבי עזה. האיש שהמיט אסון על רצועת עזה, שבשל המעשים הרצחניים שלו אתם סובלים, הסוף של האיש הזה הגיע. זו השעה לצאת החוצה, לשחרר את החטופים, להרים ידיים, להיכנע. पहले इस्माइल हानिया और अब हमास के नए आका याया सिनवार के खात्मे के बाद इसराइल को लगता है कि हमास के खिलाफ जंग उसने लगभग जीत ली है 
इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अब आगे बढ़ने का समय है आपको बता दें कि याया सिनवार इस साल अगस्त में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास का मुखिया बना था वहीं इस साल 31 जुलाई को इस्माइल हानिया को इसराइल में मार दिया गया था अब याया सिनवार की मौत के बाद माना जा रहा है कि इसराइल हमास की जंग रुक सकती है